ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஆர் கோயிங் இன் டு யூனிட் ஃபோர் ஸோ யூனிட் ஃபோர் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம்னா டைனமிக்ஸ் டூ ஸோ ப்ரீவியஸ் யூனிட் நம்ம டைனமிக்ஸ் ஒன் பற்றி பார்த்துருப்போம் நம் யூ ஆர் கோயிங் டு சி ஒரு இஸ் டைனமிக்ஸ் டூ சரி டைனமிக்ஸ் டூவில் நம்மளுக்கு த்ரீ பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ வேர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் வீ வில் பி டீலிங் வித் ரிஜிட் பாடிஸ் ஓகேங்களா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ரிகார்டிங் கிராவிடேஷன் அண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் சேட்டிலைட்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ரிஜிட் பாடிஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு ரிஜிட் பாடினா என்ன எனி திங் ரொம்ப சாலடாக இருக்கிறது பேர் தான் நம்ம ரிஜிட் பாடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ த பாடி விச் டஸ் நாட் டிஃபார்ம் அண்டர் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் அ ரிஜிட் பாடி ஸோ டிஃபார்ம் அப்படின்னா தன்னோட ஷேப்பை இழக்க முடியாதது ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இப்போ பிரிட்ஜில் ஒரு பைக்கு மேலே ஏறுறதுனால அந்த பிரிட்ஜ் கொலாப்ஸ் ஆயிடாது ஸோ அதால் அந்த பிரிட்ஜ் வந்து ஒரு டிஃபார்ம் வேறு ஒரு ஃபார்முக்கு மாறிடாது அது ஏன்னா அந்த பிரிட்ஜோட ரிஜிட்னஸ்ஸை பொறுத்து அந்த பைக்கோட ஹெவினஸ் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு தௌசண்ட் டன்ஸ் கொண்ட ட்ரக் வந்து அதே பிரிட்ஜ் மேலே ஏறினாலும் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் எனி டிஃப்ரென்ஸ் பட் எந்த விதமான டிஃபமேஷனும் நடக்காமல் இருக்கிறது பேர் தான் ரிஜிட் பாடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம ரிஜிட் பாடின்னு சொல்கிறது அந்த பிரிட்ஜ் கிளியரா ஸோ த பாடி விச் டஸ் நாட் டிஃபார்ம் அண்டர் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் டிஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ரிஜிட் பாடின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ரிஜிட் பாடியில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரிஜிட் பாடியில் நம்ம சர்க்குலர் மோஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிஜிட் பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் லீனியர் வெலாசிட்டிஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் So, linear velocities, linear velocity are different, but angular velocity, rigid body பொறுத்த வரைக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ லீனியர் வெலாசிட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி சேமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேம் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம இந்த ராட்னம் ஜெயின்ட் வீட்லாம் ஏறி இருப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டரில் இருந்து தான் வந்து நம்ம இங்கே ஒன்று ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா எல்லாமே ஒரே சென்டரில் இருந்து தான் நம்ம இருப்போம் மேபி இந்த சைஸ் ஒரு ஒரு ராட்டமும் இருக்கிற சைஸோட லென்த் வேணால் மாறலாமே தவிர பட் எல்லாமே ஒரே சென்டரில் இருக்கும் அந்த சென்டரை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஓ பாயிண்ட்டை வந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இது என்ன தான் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு லென்த்தில் இருந்தாலுமே எல்லாமே ஒரு கம்ப்ளீட் ரவுண்டு சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரே டைம் தான் எடுத்துக்கும் ஓகே ஸோ லீனியர் வெலாசிட்டிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் சச் பாடிஸ் பட் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த ரிஜிட் பாடி டேக் ஈக்குவல் டைம் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரொட்டேஷன் கிளியர் ஸோ எந்த லென்த்தில் இருந்தாலுமே இட் வில் டேக் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் முடிச்சு வரதுக்கு சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் டைமில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால த ஆங்குலர் வெலாசிட்டிஸ் ஃபார் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிஸ் வந்து ஈக்குவல் லீனியர் வெலாசிட்டி டிஃப்ரெண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே நம்ம வரக்கூடிய கான்செப்ட்ஸில் நம்ம இதை நிறைய பயன்படுத்துவோம் லீனியர் வெலாசிட்டிஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டினா நமக்கு ஒமேகான்னு தெரியும் ஸோ ஆங்குலர் வெலாசிட்டினா ஒமேகா முன்ன கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ ஒமேகா இஸ் த சேம் வேர் ஆஸ் லீனியர் வெலாசிட்டி ஓகே லீனியர் வெலாசிட்டியும் பார்த்துருப்போம் லீனியர் வெலாசிட்டி வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகான்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ அ ரிஜிட் பாடி ரொட்டேட்டிங் அபவுட் அ ஃபிக்ஸட் ஆக்சிஸ் ஹேஸ் அ நேச்சுரல் டெண்டன்சி டு கண்டினியூ இட்ஸ் ரொட்டேஷன் வித்வுட் சேஞ்ச் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியானா ஒரு ரிஜிட் பாடி அது ரொட்டேஷனில் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அது அதே மோஷனில் தான் இருக்கும் சரியா வெளியிலேருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி அதோட ரொட்டேஷனை கெடுக்காத வரைக்கும் அது என்ன மோஷனில் இருக்கோ அதே ஸ்டேட்டில் தான் அது ரிமைன் ஆகும் அதை தான் நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னா த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் அ ரிஜிட் பாடி அபவுட் அ ஃபிக்ஸட் ஆக்சிஸ் இஸ் த சம் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் அ ரிஜிட் பாடி ஸோ இப்போ ஒரு ராட் ரிஜிட் பாடி நான் ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரிஜிட் பாடியாக அதில் நிறைய குட்டி 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 பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ரிஜிட் பாடியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லா ரிஜிட் பாடியுமே என்ன ஸோ டோட்டல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா நான் கேல்குலேட் பண்ணுறேன்னா அப்போது எல்லா பார்ட்டிகல்ஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எ
செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் இருக்கிற தூரத்தை ஆர் டூ தேர்ட் பார்ட்டிக்கல் ஆர் த்ரீ ஸோ ஆறுங்கிறதெல்லாம் ரேடியஸ் எம்ங்கிறது தான் மாஸ் ஆஃப் தட் பார்ட்டிக்கல் ஓகேவா ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன சம் ஆஃப் ஆல் த பார்ட்டிக்கல்ஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா தான் டோட்டல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் இன்டு அதோட ரேடியஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் டூ ஆர் டூ செகண்ட் பார்ட்டிக்கல்னா எம் டூ ஓட மாசு அதோட ரேடியஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எம் த்ரீ மாஸ் ஆஃப் த தேர்ட் பார்ட்டிக்கல் இன்டு ரேடியஸ் ஆஃப் த தேர்ட் பார்ட்டிக்கல் ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஆஃப் த தேர்ட் பார்ட்டிக்கல் ஸோ இதுதான் நம்மளோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் சமேஷன் எப்போ போடுவோம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்காக சமேஷன் ஸோ எம் ஆர் ஸ்கொயர் எம்ங்கிறது மாஸ் இன் ஜென்ரல் ரேடியஸ் ஆருங்கிறது ஜென்ரல் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எம் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவோட சிம்பிள் ஐ ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எம் ஆர் ஸ்கொயர் எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக ஐ ஸோ அகேன் திஸ் இஸ் அ வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஸோ சமேஷன் எம் ஆர் ஸ்கொயர் எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் ஐயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை வச்சு வி ஆர் கோயிங் டு சி அ ஸ்மால் டெரிவேஷன் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் டெரிவேஷன் ஸோ என்னென்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் அ ரிஜிட் பாடி ரொட்டேட்டிங் அபவுட் அன் ஆக்சஸ் ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கொஸ்டினை நல்லா படிங்க இதே மாதிரி ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றத பொறுத்து நீங்கள் வந்து டெரைவ் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் அ ரிஜிட் பாடி ரொட்டேட்டிங் அபவுட் அன் ஆக்சஸ் ஓகே ஸோ த சேம் டயக்ராம் இங்கே பார்த்து அதே டயக்ராம் தான் இங்கே ஒரு ரிஜிட் பாடி எடுத்துக்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எக்ஸ் ஓ எக்ஸ் ப்ரைம் அதில் இருந்து மூணு பார்ட்டிக்கல் எடுத்துக்கிறோம் பார்ட்டிக்கல் ஒன் பார்ட்டிக்கல் டூ பார்ட்டிக்கல் த்ரீ அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டிக்கலோட மாசை வந்து நான் எம் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் பார்ட்டிக்கலோட மாஸ் எம் டூ தேர்ட் பார்ட்டிக்கலோட மாஸ் எம் த்ரீ இதில் அதோட ரேடியஸ் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆர் ஒன் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிக்கலுக்கு ஆர் டூ செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் ஆர் த்ரீ தேர்ட் பார்ட்டிக்கல் ஓகே அதுதான் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு ஸோ எக்ஸோ எக்ஸ் ப்ரைம் இஸ் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ வந்து மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஓ கிளியர் ஸோ டெரிவேஷனுக்குள்ளே போகலாமா ஸோ டெரிவேஷனில் நான் ஒரு பாயிண்ட்டு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் த சேம் ஃபார் ஆல் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ ஆங்குலர் வெலாசிட்டிங்கிறது நம்ம எங்கே என்ன போட போகிறோம் ஒமேகா ஸோ ஒமேகா இஸ் த சேம் ஃபார் ஆல் பார்ட்டிகல்ஸ் பட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லீனியர் வெலாசிட்டிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ லீனியர் வெலாசிட்டி என்ன வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா ஓகேவா இப்போ நான் அந்த லீனியர் வெலாசிட்டி ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்குமே எழுதலாமா ஏன்னா அது ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கலும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்க போகுது ஸோ லீனியர் வெலாசிட்டிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி எல்லா பார்ட்டிக்கலுக்கும் சேம்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ லீனியர் வெலாசிட்டி ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கலுக்கு எப்படி இருக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல்னா நான் என்ன போட்டுக்க போகிறேன் வி வி இடத்துல வி ஒன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல்னா வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஒமேகா ஏன் நான் ஒமேகா மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஒமேகா சேம் ஃபார் ஆல் த பார்ட்டிகல் அதனால ஒமேகா ஸோ ஆர் வந்து மாறிட்டு இருக்க போகுது ரேடியஸ் ஸோ ஒரு ஒரு ரேடியஸ் பாருங்கள் லென்த் பாருங்கள் ஒன்று ஒன்றுக்கும் வேறு வேறு லென்த் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்று மாறப்போகுது ஸோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ஒமேகா ஒன் இது எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகலுக்கு ஸோ லீனியர் வெலாசிட்டி ஃபார் செகண்ட் பார்ட்டிகல் நம்ம என்ன எழுதலாம் வி டூ ஆர் டூ ஒமேகா கரெக்டா ஸோ இது செகண்ட் பார்ட்டிகல் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டிகளோட லீனியர் வெலாசிட்டி வி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ ஒமேகா ஏன் வெறும் ஒமேகா மட்டும் போடுறோம்னு தெரியும் பிகாஸ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் த சேம் ஃபார் ஆல் பார்ட்டிகல்ஸ் லீனியர் வெலாசிட்டி தான் டிஃப்ரெண்டாக இருக்க போகுது ஓகேவா வித் திஸ் இன் மைண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகலை தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஸோ கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் எம் வி ஸ்கொயர் இது வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயருங்கிற
இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் வி ஒனுக்கு பதிலாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆர் ஒன் ஒமேகா ஸோ வி ஒன் பதிலாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆர் ஒன் ஒமேகா ஓகேவா ஸோ வி ஒன் பதிலாக நம்ம ஆர் ஒன் ஒமேகா போடணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ அப்போ வி ஒன் என்னவாக இருக்கும் வி ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணணும் இதை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் கிளியரா ஸோ வி ஒன் மட்டும் இருந்தால் ஆர் ஒன் ஒமேகா போட்டிருக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால அது ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒன் பை டூ எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் பதிலாக ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் இது கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார் ஃபஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் அப்போ செகண்ட் பார்ட்டிக்கல் பண்ணால் என்ன வரும் கைனடிக் எனர்ஜி ஃபார் த செகண்ட் பார்ட்டிக்கலில் இங்கே என்ன போட்டுப்போம் எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் போட்டுப்போம் ஓகேவா எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் போட்டுப்போம் ஸோ எம் டூ அப்படியே போட்டிருப்போம் வி டூ ஸ்கொயர் பதில் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் ஆர் நோடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஆர் டூ ஒமேகா ஸோ ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் பிகாஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட்டு கானடிக் எனர்ஜி ஃபார் தேர்ட் பார்ட்டிக்கல் ஒன் பை டூ எம் த்ரீ வி த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ வி த்ரீக்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் கிளியர் ஸோ இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பாடி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பாடிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் த்ரீ இது மூணுத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்லையும் என்ன காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒமேகா ஸ்கொயர் தான் எல்லா ஈக்குவேஷன் ஒன் பை டூவும் ஒமேகா ஸ்கொயரும் தான் எல்லா ஈக்குவேஷன்லையும் காமனாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ஒன் பை டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் நான் காமனாக எழுதிட்டு மீது இதெல்லாம் பிராக்கெட்டில் எழுதிக்கிறேன் ஸோ மீதி விட்டு போயிருக்கிறது என்ன இதில் எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இதில் எம் டூ ஆர் டூ ஸ்கொயர் விட்டு போயிருக்கோம் இதில் எம் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஸ்கொயர் விட்டு போயிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அந்த டேர்மை மட்டும் நான் உள்ளே எழுதிக்கிறேன் ஸோ இந்த டேர்மை நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருப்போம் சமேஷன் ஆஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயர் கரெக்டா ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டேம் இந்த டேர்மை வந்து எம் சமேஷன் ஆஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயர் மொமெண்ட் ஆஃப் இனாஷியா படிக்க ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனாஷியா ரைட் ஸோ சமேஷன் ஆஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனாஷா இப்போ நம்ம சமேஷன் ஆஃப் எம்ஆர் ஸ்கொயருக்கும் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஓகேவா ஸோ சமேஷன் எம்ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஸோ ஒன் பை டூ கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஐ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஐ ஓகே இஸ் தட் கிளியர் நெக்ஸ்ட் பார்க்கறது ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா என்ன ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் நத்திங் பட் லீனியர் மொமெண்டம் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா என்ன லீனியர் மொமெண்டம் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லீனியர் மொமெண்டம்னா எம் இன் டு வி டிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஆர் ஓகேவா ஸோ லீனியர் மொமெண்டம் பதில் என்ன எம் வி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே லீனியர் மொமெண்டம் விக்கு என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபார்முலா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகான்னு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எம் வி பதிலாக ஆர் ஒமேகா இன்டு ஆர் ஸோ எம் அப்படியே இருக்கும் ஆர் இன்டு ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா அப்படியே எழுதியிருப்போம் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் அ பாடி ரொட்டேட்டிங் அபவுட் அ ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் லெஸ் கம்பல்ட் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் ஓகேவா டார்க்குங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ரொட்டேட்டிங் அபவுட் அ ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சஸ் அப்படியே தான் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அண்ட்லெஸ் வெளியிலேருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதை அப்ளை பண்ணுற வரைக்கும் இட் வில் கண்டினியூ இன் இட்ஸ் சேம் மோஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஆஃப் அ ரிஜிட் பாடி ரோட்டேட்டிங் அபவுட் அன் ஆக்சஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் கைனடிக் எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இல்லைனா ஆங்குலர் மொமெண்டம் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ்ப்ரெஷன் எது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலா
ஓகேவா ஸோ எம்விங்கிறது லீனியர் மொமெண்டம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் ஆனால் விங்கிறது ஆர் ஒமேகா நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் எம்ஆர் ஒமேகா ஸோ லீனியர் மொமெண்டமோட ஃபார்முலா எம்ஆர் ஒமேகா ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா என்ன லீனியர் மொமெண்டம் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லீனியர் மொமெண்டம் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் எம்ஆர் ஒமேகா இன்டூ டிஸ்டன்ஸு ஆர் ஸோ இந்த ஆர் இன்டூ ஆர் வில் கிவ்மி ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டமோட ஃபார்முலா எம்ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா த சேம் தான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா நீங்கள் டேரெக்டாக ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகானும் போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்பே இல்லாமல் இது எழுதிட்டதுக்கப்புறம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கலுக்குனா எப்படி எழுதுவோம் ஒமேகா சேமாக இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல்னா எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒமேகான்னு எழுதுவோமா அதை தான் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல் என்ன எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒமேகா செகண்ட் பார்ட்டிக்கல்னா எம் டூ ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஒமேகா எம் த்ரீனா ஐ மீன் தேர்ட் பார்ட்டிக்கல்னா எம் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம்க்கு நம்ம உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இங்கே ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் இதை நான் உன்னொரு வாட்டி எழுதி காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே புரிஞ்சதில் இதை அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணிக்கலாம் எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல்னா ஒன்று போட்டுக்கணும் முன்னாடி ஆங்குலர் மொமெண்டம் போடக்கூடாது ஐ மீன் ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கு போடக்கூடாது ஏன்னா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இஸ் த சேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கல்னா எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் செகண்ட் பார்ட்டிக்கல்னா எம் டூ ஆர் டூ ஸ்கொயர் தேர்ட் பார்ட்டிக்கல்னா எம் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த மூணு ஈக்குவேஷனுமே ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த மூணு ஈக்குவேஷனுமே ஆட் பண்ணலாமா அந்த மூணு ஈக்குவேஷனுமே இந்த பக்கம் எழுதிக்கோங்க மூணு ஈக்குவேஷனுமே எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த டேமில் எது காமனாக இருக்குது ஒமேகா மட்டும்தான் காமனாக இருக்குது மூணு டேம்லேயும் அதனால் ஒமேகா மட்டும் எழுதிக்கிறோம் மற்றபடி அப்படியே இருக்கிறது எழுதிக்கிறோம் எம் ஒன் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் எம் டூ ஆர் டூ ஸ்கொயர் இந்த டேமில் ப்ளஸ் எம் த்ரீ ஆர் த்ரீ ஸ்கொயர் கரெக்டாக ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்போ ஆஸ் யூஸ்வல் என்ன பண்ணலாம் இந்த டேம் பதிலாக சமேஷன் எம்ஆர் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் சமேஷன் எம்ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் ஐ ஐ இஸ் தி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா அப்படியே போட்டுக்கிட்டு இந்த டேம் பதிலாக ஐ ஓகே ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்டு ஐ clear so this is 4.1 expression for angular momentum illana expression for kinetic energy is a very 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 important five mark question okay thank you